，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：李现连续五年为杨子过生日，好听的名字引热议，网友刘雪怡迷路了。十一月六号，市一线绽放杨子的生日。这么重要的日子，铁杆粉丝不会放手，一大早就送上好心。除了一些恭维的话，更多的粉丝在传达我一直都是的焦点思想。不得不说，杨子的粉丝特别踏实。粉丝之所以这么喜欢杨子，是因为他真的很尊重自己的粉丝。大家送完他的礼物后，第一时间在备注区回复。尽管他是一个参与，但许多明星都无法做到这一点。这大概就是杨子出名的理由吧。不过，杨子的妖娆不只是给粉丝，圈内的小伙伴们也同样会送资，比如张一山。作为青春的宠儿，张一山格外用心，难得为杨子清生录了一段视频，理由是他也敬业，深有深意，被网友直呼。张一山的青睐目前并不令人震惊。综上所述，两人是好朋友。自从有孩子的家庭拍摄以来，他们的生日庆祝活动就不会持续下降。最让人吃惊的是，与杨子合作过《亲爱的，亲爱的》的李现，还给杨子送了捐款。今年已经连续五年给杨子过生日了，每一次都是卡点，满满的真心。在今年的复刻中，杨子的名字同样引发了热议。今年李锦在友好的舞台上发文：“杨子先生，生日快乐！”虽然礼物很短。但满满的都是真情，尤其是先生这个温馨的称号。杨子牵动着青春夫妻狂热分子的神经。要知道，杨子和李现是同班同学，他们的关系跟教官没有任何关系。上一次男人多说一个，女人教官是在邓超和孙俪的社交上。阶段，至，在经历了无数漫长的婚姻之后，邓超对孙俪的称呼永远不是他的另一半，而是孙俪的导师。这是一个奇怪的标题。从给杨子过生日那年起，李现就一直在给杨子老师打电话。这个标题对他们来说应该是不同的。两者之间的联系不应该只是同类，对吗？另外，上个月李现生日的时候，杨子称呼他为阿贤，一开始就奇怪多了。对于李现和杨子的生日关系，众多网友在评论区大喊：“刘雪怡输了。”既然在杨子生日那天，刘雪怡不顾八卦，免费送礼物，希望一切都好，祝杨子生日快乐。尽管他送礼是正直的，但他没有头衔。和李现对比，还有一个坑，是一种自责的感觉吗？坦白说，作为旁观者，我不认为杨子和刘雪怡之间应该有什么特别的联系。综上所述，杨子的泛泛性总体上是优秀的，尤其是相亲。他经常与异性有一些亲密关系，照顾蛋糕的示范不是什么。另外，如果你不需要像李现这样的伟人，你能在任何时候真的去看看一个更成熟的人吗？你有同样的怀疑吗？最后祝杨子生日快乐，把单身直接卖掉。零二，为什么肖战没有入围辉煌英奖？他到底会说他在哪里？为什么在辉煌损奖的候补名单上没有肖战？在主管严厉，肖战酷似教育家陈宝国，主创辉英格兰特的男主。他不需要为沉淀而操心无数的工作，只需一个就可以驾驭残渣。大约在那个时候，陈宝国也凭借他最难忘的电视剧，获得了许久以来的第一个荣誉。无论如何，肖战为什么会普遍错过辉煌损奖？首先是普及率，肖战是众所周知的象征，也是著名的 VIP。在某些人看来，这种靠流量和粉丝拥护的明星本身是没有意义的。显然，肖战到此为止还没有留下这个必然的结果，但他自己却是一个多才多艺的明星。具体来说，他的声音完全没有错，他的歌声正在复苏，不难与他认同。很多喜欢肖战的粉丝一般都会被他的脸所吸引，他既迷人又优雅，时不时的可爱，谁不珍惜他？媒体中是否缺少有吸引力的人？没有不足。一直以来，无数风格各异的年轻人踏入这个行业，他们进入这个行业后会做什么？我们不应该多说。说白了，能被召回并致力于工作的人很少。你发现了吗？
，肖战的粉丝特别俗气，而且越来越多。这个地址说明了什么？真的没必要把重点放在脸上。性格，肖战的性格更是让他风靡一时，所以他总有一天会赢得每一项荣誉。二是演戏，肖战最著名的电视剧是《陈情令》，可惜这个节目有市场，却停留在耽美这个话题上。因此，《陈情令》是一部普遍优秀的作品，但话题却并不大。而且，悲剧的是，这个话题很难被标准的荣誉所感知，更不用说网络节目了。以肖战的演技来看，作为一个菜鸟，他现在已经很优秀了。直到现在，魏无羡的照片都非常出色。《斗罗大陆》同样是一部收获颇丰的仙侠题材节目。这本小说当时有多出名？被誉为顶级书籍。根据零散的见解，仅书迷就达到了二零到三千万。肖战得到了这份工作，肯定有利于他的出名。网络上关于他的讨论也不多，更何况《斗罗大陆》在当时也被卷入了一场文学盗窃风波，这部剧变成了连肖战都救不了的剧。带有可疑主题的节目通常不会入围特别重要的荣誉，《陈情令》因话题受限，无缘获奖。《斗罗大陆》另外因侵犯著作权而被取消资格。那么到了那个时候，肖战的清官还能说什么呢？《职业部队》是一部战术片，是一部明星秀。该节目入围第三十三届飞天奖。肖战饰演顾银叶，经纪人承认肖战的这份工作做得很有效，演技从头到尾都十分稳定。不过这部剧也出了点小意外，至少是肖战和黄景瑜的问题。有人说黄景瑜是男主，但肖战的粉丝却要求肖战是男主。不管谁是不，实话实说，一只要你打得好，不管你是不是一十八号，无论如何，人群都会记住你的。男主真的没有定义吗？整体影视剧，男主的真正帮凶是女主。那么那个时候，男主是谁？你有什么理由不说呢？一定很热闹。我相信很多人都知道肖战对这部剧付出了多少心血，却不幸在这些杂乱无章的小问题中被毁掉了。因此，他几乎没有获胜的方法。肖战其实有几部剧要传达，玄幻题材、都市象征剧化、时代剧化。为了获得荣誉，肖战其实需要在内容主题的决定上有所收敛。零三，玉骨遥遥，权威宣言定档，同伙任敏 CP 爆棚。此安排危险表演已预定。肖战最近应该是大家关注的焦点。自《陈情令》引爆以来，影视和招商活动接踵而至。此后，他参演了多部电影，如《观察多年》《显高郎》《职业部队》等，评价和口头交流成倍增加。虽然是象征，但肖战的演技不断磨练，从《陈情令》中的青涩呈现到《余生》，如果不是太麻烦，提示肖战也在一遍遍地做着。给无尽的粉丝和同伴带来新的冲击。此次肖战饰演冷酷无情的皇太子石影，从以往的剧照和路透中，同样可以看到肖战身穿白衣、摇摆不定的身份。对比和以往《陈情令》中清秀协调的魏无羡，石影的工作更加安静和省事。冷傲的外表下，隐藏着对朱颜的深情。这样的工作同样很艰难，对肖战大发雷霆。显然，剧中肖战的 CP 艺人任敏也引起了众多网友的关注，但也有极度和质疑的声音。尤其是看到任敏在剧外的出现，不少观众都露出了无奈，甚至有些网友们想象女配比勇敢的女人更可爱。尤其是白雪露连续饰演的女王初然，才华横溢，魅力无限，优秀是肯定的。的确，即便以剧照像小精灵姐姐为由。被网友称为“小刘亦菲”，但也有网友认为，敏总长的清纯靓丽，完全适合秀气的呈现。精美的人物，不得不说，每个人的风格都是独一无二的。但是看电视剧最主要的还是艺人的演技。众多实力派艺人无论如何都能被一般社会所认知，这点也适用于任敏。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。